ஒரு <laughs> அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஃபேமிலியில் நான் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு வார்த்தை வரல இந்த ஷர்ட் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆறு மாதம் இப்போ எப்போவுமே ஒரு பர்த்டே வந்துச்சுன்னா அடுத்த பர்த்டேக்கெலாம் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அடுத்த பர்த்டேக்கு இதை விட நம்ம நிறைய சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும் நம்ம இன்னும் நிறைய டெவலப்மெண்டல் இருக்கணும் அவருக்கு நம்ம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம நிறைய டெவ டெவலப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா போன வருஷம் நான் வேலை இல்லாமல் இருந்தேன் வேலைனா நான் இப்போ தான் ஸ்டிச்சிங் கூட பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு மாதமாக தான் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ரெண்டு டைம் எடுத்துமே கொடுத்தேன் அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் மந்த்துக்கு ஸோ இப்போ என்னோடய சொந்த உழைப்பில் நான் ஒரு ஷர்ட் எடுத்துருக்கேன் அவருக்காக இன்றைக்கி பர்த்டே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ விஷ்யம் மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே God bless him, a lot and a lot. And the Marina, our Nalla Arkano, Noor Vice Kamala, Yella Sandoshima, or Kadakana, Araya Kasha Patrick on the Barkela, China Vice, Araya Kashto, Ipion Kashton, Ebina, Konjo family la, Konjo business la, Pana invest money, Engel Kulas, Sana Same Prichna, and the Marina Araya Konjo Konjo Prichna Yirka, our kitty, our Kurke. அது நல்லபடியாக அவருக்கு எல்லா கஷ்டம்லாம் சரியாகிட்டு நிம்மதியாக இருக்கணும் நூறு வயசு வரைக்கும் கடல் துணையாக இருந்து எல்லா நலமும் வளமும் பதினாறு சிலுவங்களும் கொடுக்கணும்னு நான் எல்லா சாமிக்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் நான் யார் பர்த்டேனாலும் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவேன் அவர் பர்த்டே இன்றைக்கி போகாதது உண்மையிலே ஐ ஃபீல் வெரி பேட் ஏன்னா என்னால் இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப அழையாக கூட வருது சில சமயம் ஏன்னா நம்ம யாரும் தெரியாது ஆனால் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு பர்த்டேம்மா அப்படின்னு வாங்க லதா எனக்கு பர்த்டே அப்படின்னு வாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நான் போயிட்டு கையில் ஒரு ஐம்பது ரூபா இருந்தனாலே போதும் போய் அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு வந்துடுவேன் இன்றைக்கி அவருக்கு பர்த்டே சொல்லும்போது என்னால் போக முடியல ஒரே ஃபீவரிஷாக இருக்கு ரெண்டு நாளாக ரொம்ப முடியல ஆனால் இந்த ஷர்ட் கூட நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு தான் போயிட்டு வந்தேன் நேற்றுக்கு குழந்தைக்கு ராமச்சந்திரா போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப முடியல உடம்புக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நினச்சேன் சரி நேற்று தான் முடியல இன்றைக்கி முடியும் இன்றைக்கி போகலான்னு பார்த்தேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி போயிருக்க முடியாது போல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் போய் இருக்க முடியாது அது வரைக்கும் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை வரலையா பாபா கோயில் போயிட்டு வந்துடுவேன் நான் நினச்சேன் பாபா கோயில் போயிட்டு ஒரு ஒரு அர்ச்சனை மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பிள்ளையார் கோயில் இருக்கு இங்கே பெருமாள் கோயில் இருக்குது எங்கே போனால் லதா நீ வாமாந்தானுவாங்க எங்கே போனாலும் நீ ஏன் வந்தேன்னு கேட்க மாட்டாங்க லத்தா ஏன் போனாலும் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே நான் என்ன சொல்கிறேன் என் ஹஸ்பண்ட் இன்றைக்கி பர்த்டே இன்றைக்கி ஸோ நான் நிறைய பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு பிரிஞ்சு சா பிரிஞ்சு ரைஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம செஞ்சு வைக்கலாம் பாயசம் கொஞ்சம் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி அவர் எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் அடை முடிச்சு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் கூட அப்புறமா ஒரு கேக் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி பண்ணலான்னு ஐ பிளான் ஸோ மெனி திங்ஸ் நாட் ஈவன் டன் ஒன் திங் ஒன்று கூட நடக்கல அதில் காரணம் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப முடியல சுத்தமாக ஸோ என்னால் எதுவும் எதுவும் பண்ண முடியல நினைக்கிறேன் ஆனால் இது எல்லாமே பண்ணுவேன் இன்றைக்கி பண்ணுறதுன்றது கஷ்டம் ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பணும் ஸோ நான் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட நம்ம உங்கள் சேனலை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வரீங்க என்னோட சந்தோஷம் எனக்கு எல்லாமே ஒரு பக்க பலமாக இருக்கிறது நீங்கள் எல்லாருமே தான் ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒரு தூரத்தில் இருக்கீங்க நான் வேறு எங்கேயோ இருக்கேன் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே கனெக்டடாக இருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூடியூப்க்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம யூடியூப் தான் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம எல்லோரையும் ஒன்றா சேர்க்குது ஒரு அஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தெட்டு பேர் இருந்தால் கூட எல்லாருமே நல்லவங்க எல்லாருமே என்னையும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக பார்க்குறீங்க ஏன் குடும்பத்தையும் உங்கள் குடும்பமாக பார்க்குறீங்க குழந்தைக்கு முடியலனா கூட உடனே நான் வேண்டிக்கிறேன் பா குழந்தை குடம் சரியாகிடுவாங்க எனக்கு உடம்பு முடியலனா இன்றைக்கும் உங்கள் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க ரெஸ்ட் எடுங்கன்னுவாங்க அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சந்தோஷம்னா உங்கள் கிட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னால உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் 
ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு சந்தோஷம் என் வீட்டுக்காருக்கு போகிறதே ஒரு கஷ்டம் என்னென்னா கோயிலுக்கு போக முடியலன்ற வருத்தம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் கடவுள் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் பண்ணுவார் நான் நினச்சிப்பேன் கோயிலுக்கு நம்மளால் போக முடியலன்னா சாமி நம்மளை பார்க்க வந்துடுவாங்கன்னு அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி பாபாவும் எல்லா சாமி என்னை பார்க்க வருவாங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி பர்த்டே வரல ஸோ எல்லா சாமியும் வந்து எங்களை விஷ் பண்ண போகிறாங்க நான் மனசார நம்புகிறேன் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் எதையுமே நம்ம கவலைப்பட்டு எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இன்றைக்கி அவருக்கு பர்த்டே நீங்கள் எல்லாருமே வேண்டிக்கோங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் குடும்பத்தோடு தான் நாங்களும் இருக்கோம் நாங்கள் வேறு நீங்கள் வேறு இல்லை அவர் வேண்டிக்கிறத எல்லாமே நடக்கணும்னு அவர் பேர் சிவகுமார் ஸோ அவருக்கு நல்ல ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் அவர் லைஃப் நல்லா இருக்கணும் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அவர் என்ன கஷ்டம் நினைக்கிறாரோ அந்த கஷ்டம் இனிமேல்ட்டு அவருக்கு இருக்கக்கூடாது பிஸ்னஸில் போட்ட பணத்துக்கு நல்லபடியாக அவருக்கு லாபம் கிடைக்கணும் நல்ல ஒரு முதலாளி ஆகணும் ஏன்னா நிறைய நாள் அவர் நானும் சொல்வேன் எவ்வளோ நாளைக்கு நீ வேலை செஞ்சுட்டே இருப்ப நீ ஒரு நாலு பேருக்கு வேலை கொடுன்னுவேன் சிரிப்பார் என்னை பார்த்து உங்களுக்கு நீ ரொம்ப தைரியம் நானும் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வர ரொம்ப பயம் அவருக்கு எல்லாத்துலேயுமே கற்று வரை போகப்படுவார் இருந்தாலும் பயம் ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே பயம் அவருக்கு ஸோ ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன் யாரையும் ஒரு வார்த்தை அதை திட்ட மாட்டார் எங்கள் ஊரில் வந்து கேட்டிங்கன்னா அவர் நானாவது ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தில் பதிமூணு வருஷத்தில் லத்தானா தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க அவரை வந்து ஊரில் வந்து கேட்டால் எந்த வீடுன்னு கேட்பாங்க கேட்டால் அப்பா இவரா அப்படின்னுவாங்க அவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட்டு நல்ல குணம் யாரையும் வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டார் கோவமாக இருந்தால் கூட மனசோடு வச்சுப்பார் அந்த மாதிரி எனக்கே கல்யாணம் அவர் வந்து பார்க்கும்போது இப்படிலாம் கூட இருக்காங்களா நம்ம ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட்டு விட்டு கொடுப்பார் ரொம்ப நல்ல குணம் ரொம்ப நல்ல குணம் நல்ல மனசு கையில் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து கொடுத்துருவார் செலவு பண்ணுறவார் எனக்கு கூட முடியல அவருக்கு ஒரு ஸ்லிப்பர் இல்லைனா கூட எனக்கு ஒரு ஸ்லிப்பர் வாங்கி கொடுத்துருவார் அவருக்கு அவருக்கு ஸ்லிப்பர் இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் இல்லைனா கூட கவலையே பட மாட்டார் இன்றைக்கி கூட பர்த்டே தான் அவருக்கு நான் ட்ரெஸ் எதுவுமே எடுத்துக்கல ட்ரெஸ்ஸே எடுக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி இருக்கிறதையே போட்டுப்பார் ஒரு தீபாவளிக்கு ஒரு பொங்கலுக்கு அந்த மாதிரி பொங்கலுக்கு மட்டும் சாமி கட்சி படைக்கிறதுனால ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தார்னா அதையே போட்டுப்பார் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப அவர் செல அவருக்குன்னு செலவு பண்ணிக்க மாட்டார் குழந்தைக்கு தேவையானது வாங்கி கொடுப்பார் எனக்கும் செய்வார் வீட்டில் அவங்க அம்மாவுக்கும் பண்ணுவார் வீட்டில் யாருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அவங்க அக்கா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களும் செய்வாங்க இவரும் பண்ணுவார் அது மாதிரி என் தங்கச்சி அக்கா அம்மா அவங்களுக்கு வேணுனாலும் செய்வார் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நான் நிச்சயமாக நான் நான் ஏதோ ஒரு பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப கற்றுவேன் சண்டை போடுவேன் பேசுவேன் பத்து வாட்டி அமைதியாக இருப்பார் பதினோராவது வாட்டி கற்றுவார் சில சமயம் எழுந்து வெளில போயிடுவார் அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல குணம் இன்றைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல் நம்ம எல்லாம் பார்க்குறோம் எல்லாருமே கனெக்டடாக இருக்கிறோம்னா எங்கள் வீட்டுக்கார ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா என்னை கோவில் கணப்பறது ஒரு வேலை என்ன செய்கிறதுக்காக நான் வெளியில் போனால் கூட நிறைய பேர் கூட நான் பேச வேண்டி வரும் பயந்துனே இருப்பேன் இவங்க கூட நின்று நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் இவங்க கூட நம்ம பேசுகிறோம் இவங்களான நம்ம நின்னால் தான் பேச முடியும் அவங்க கூட இல்லைனா பேச முடியாது வீடியோ பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பேச வராது அவங்களே கோயிலில் ஒரு லட்சக்கணக்கில் போட்டு செலவு பண்ணால் கூட அவங்களால வந்து அந்த வந்து எடுத்து சொல்ல முடியாது நம்ம அந்த இடத்துல வந்துட்டு பேசி தான் ஆகணும் அப்போ நம்ம எல்லாருக்கூடையும் பழகி தான் ஆகணும் எல்லாருமே ஜென்ஸ் தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டெம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பயந்தனே வருவேன் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாருன்னு தெரியலையேன்னு ஆனால் இது வரைக்கும் என்ன எதுவும் சொன்னது கிடையாது ஏன்னா இது வேலை பேசி தான் ஆகணும் நின்று தான் ஆகணும் அப்படின்றத அவரும் புரிஞ்சுப்பார் என்னை திட்டுவார் இன்னும் நீ வந்து பழங்காலத்துலேயே இருக்கிற இன்னும் நீ இந்த ஒரு செஞ்சுரிக்கு நீ வரல அப்படின்வார் ஸோ ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஹஸ்பண்ட் ஐ காட் ஸோ என்னை நான் கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் எல்லா சாமிக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப அடங்க மாட்டேன் சொல்கிறது யார் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேன் இருந்தாலும் என்னை இவ்வளோ நாள் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இனிமேல்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஏன்னா லைவ் போடும்போதெல்லாம் சவுண்டை கம்மி பண்ணணும் ஏன்னா அவருக்கு டிவி பார்க்கணுன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய சவுண்ட் வச்சு பார்க்கணுன்னு ஆசை இப்போ எனக்காக அதை கம்மி பண்ணிடுறாரு எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த டைமில் தான் நான் லைவ் போட வேண்டி வரும் அதனால் எனக்காக நிறைய தியாகம் பண்ணி
முதல்ல பார்க்க வரவங்களுக்கு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அதே மாதிரியே முதல் முதல்ல பார்க்க வந்தவர் இவர் தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது பதிமூணு வருஷம் சிறப்பான வாழ்க்கை நிறைய பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நான் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாலும் வந்து கூப்பிடுவார் வா வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு அதே மாதிரி அவர் ஏதாவது கோச்சுட்டு போனாலும் ஏதாவது ஒரு கோவத்தில் இருந்தால் கூட நானாக போய் பேசுவேன் அது மாதிரி தான் அந்த ஒரு லாங் கேப்புன்றது நான் விட மாட்டேன் பெரிய கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்பை விட்டோம்னா குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த குடும்ப அமைப்புன்றதே ஒரு கேள்விக்குறியாகிடும் அந்த மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கை இல்லை சண்டை மாறும் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கோம் இன்ன வரைக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஆசை எனக்கு ஆசை என்னென்னா நான் விஏஓ ஆகணும் அவர் கனவு என்னை வந்து அவர் சொல்லுவார் என்கிட்ட கல்யாணம் ஆகிட்டு நீ வந்த பிறகு உன்னுடைய டெவலப்மெண்ட்டு என்கிட்ட அப்படின்னு மாதிரி நான் படிக்க வைக்கிறேன் வேலைக்கு அனுப்புகிறேன் எல்லாம் தான் சொல்லுவார் ஆனால் இப்போ என் குழந்தைக்கு உட முடியாதனால என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல ஆனால் அவருக்கு நான் வந்து ஒரு விஏஓ ஆகணும் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் போகணும் அப்படின்றது அவருக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கும் வந்து ஒரு ஆண்டர்பினர் ஆகணும் சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த மக்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றது ஆசை அவரோட ஆசை ஒரு பத்து வருஷம் போஸ்டிங்கில் நான் பிஏவ் ஆவேன் நான் கணக்கு பண்ணி வச்சுருக்கது என்னோடய வயசு அறுபது வயசு நாற்பது வயசு இப்போ ஆகிடுச்சு அடுத்த பத்து வருஷம் பிஏஓக்காக படித்து பிஏவ் ஆவேன் கண்டிப்பாக அடுத்த பத்து வருஷம் அறு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே என்னோடய மக்களுக்கு நான் பிறந்த இந்த உலகத்துக்கு என்னை படித்த கடவுளுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிச்சயமாக அது எல்லாமே எனக்கு அக்சப்ட் பண்ணுறாரு செய்யலான்றாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உலகத்துலேயும் என்ன மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் முழுசாக நம்புகிறேன் என்னால் கோயில் போக முடியலனாலும் எல்லா சாமிங்களும் எல்லா தெய்வங்களும் எல்லாருமே வந்து தேவர்களும் மூர்த்திகளும் எல்லா சாமிங்களும் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு இன்றைக்கி ப்ளஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி உடம்பு முடியாமல் வீட்டில் இருக்கேன் ஸோ எனக்கும் உடம்பு சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம யூடியூப் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே என் வீட்டுக்காரருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே ஸோ நான் சின்ன கிஃப்ட் வச்சுருக்கேன் அவருக்கு என்னால் முடிஞ்சது இது மட்டும்தான் ஸோ அவருக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் கேட்டேன் நல்லா இருக்குன்னாரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அவருக்காக விஷ் பண்ணுங்கள் எனக்கு சொந்தம்னா நீங்கள் எல்லோரும் மட்டும்தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் லதா சென்னிங் ஆஃப் யூ வில் மீட் யூ ஷார்ட் தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஹாப்பி பர்த்டே டு ஹர் Happy birthday to my dear husband Shiva Kumar. Happy birthday to you. My husband ka happy birthday wishes. Ella annale madam pichu padha selvam galoda serum serapoda vaanona manasarana vendikiren. Ah inner vishayam enna na nam birthday ku nam koil ku poradindrathu romba sandosham. Nam amma irukanga avanga amma irukanga inga maamiyar avanga kaalla velundha naanga rendu peram aasiravadam vaangipom kolandiyoda. So engalukku adhave oru periya blessings da. நம்மளை பெற்றவங்களை விட ஒரு பெரிய ஒருத்தர் ஆசீர்வாதன்றது எனக்கு தெரியல அதனால் அவங்க அம்மா கிட்டே விழுந்து நாங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்போம் எங்கள் மாமியார் கிட்டே அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸிங்ஸாக தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கேக் கட் பண்ணணும் நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆனால் எதுவுமே என்னால் விட முடியாதனால் பண்ண முடியல எனிவே இட் இஸ் கோயிங் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் அ கிரேட் ட்ரீ